Hola, ya estoy aquí para traeros algo súper interesante. Hoy vamos a hablar de la mitología de Eva. La desposada de la serpiente. La diosa madre Eva. ¿Quién, está ¿Quién no está familiarizado con las mitologías de la diosa de los mundos primitivos? Antiguo y oriental reconocen equivalentes en todas las páginas de la Biblia, aunque transformándose por razón de, por, 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 para proporcionar razonamientos contrarios a las antiguas creencias. ¿Eh? Por lo menos durante los 7.000 años anteriores a la composición del libro de los Génesis en el Louvre hay un jarrón tallado de esteatita verde dedicado alrededor del 2025 a.C. por el rey Gudea de Lagas a una manifestación sumeria tardía de, esta, de este consorte de la diosa que llevaba el nombre de Ningicidad, señor del árbol de la verdad, a través de unas puertas. Pero ahora mirad las fotos porque vais a alucinar. El señor Serpientis, figura 2, el árbol del mundo, y mirad la figura 3 que no tiene desperdicio. El señor Serpiente ¿eh? entronizado. Es que son, son unas, y este, vamos, como parecido al de los Anunnakis, no me digáis que no. ¿Eh? El jardín de la inmortalidad. ¿Eh? O este. La diosa del árbol. Mirad, mirad. Es que vamos. Esto, esto. Os lo tengo que leer. Y la receptora de la Dávida que sujeta en su mano derecha una rama de fruta. Es una mujer mortal. Vamos a ver. En el próximo siglo, figura 5, donde se muestra la la munificencia del jardín mítico. Todos los personajes pertenecen al sexo femenino. Las dos que cuidan el árbol se identifican como una aparición dual de la divinidad del mundo subterráneo, Ulabao, cuyos equivalentes clásicos son Demeter y Perséfone. ¿Eh? Después, la luna está justo encima de la fruta que se ofrece como la figura 3 sobre la copa. Y la receptora de la Davia, que sujeta en su mano derecha una rama de fruta, es una mujer mortal. Así percibimos que en este antiguo sistema mítico de Oriente Próximo, nuclear, en contraste con el posterior sistema de la Biblia estricta, estrictamente patriarcal, la divinidad podía ser representada tanto bajo forma femenina como masculina, siendo la propia forma califa calificativa, simplemente la máscara de un principio finalmente incalificado, más allá de todos los nombres y las formas, pero sin embargo habitándolos. Tampoco se encuentra en estos sellos ningún signo de ira divina o peligro. No hay tema de culpa unido al jardín. La dávida del conocimiento de la vida está allí, en el santuario del mundo, para ser cogida y es otorgada de buena gana a cualquier mortal, hombre o mujer, que llegue con el deseo y la disposición adecuado para recibirla. Por tanto, el antiguo sello sumerio de la figura 6, la diosa del árbol, puede ser, como han supuesto algunos estudiosos, la representación de una versión sumeria perdida de la caída de Adán y Eva, que es la teoría de la caída fue propuesta por George Mills de Calderon and Genesis, Nueva York, ta, 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 1876. O sea, nos da aquí de libros que nos cuentan. Su espíritu muy interior pertenece a la edad del bronce. Es del jardín de la inocencia, donde los dos frutos deseables del conocimiento, no, deseables, perdón, de la mítica palmera datilera están para ser cogidos. El fruto del conocimiento y el fruto de la vida inmortal. ¿Os suena? ¿Os suena? A mí mucho. La figura femenina de la izquierda delante de la serpiente casi con seguridad es la diosa Gula Bao y un equivalente, como ya hemos dicho, de Demeter y Perséfone. Mientras que el hombre de la derecha no es mortal, sino un dios, como sabemos, por su corona lunar en forma de cornamenta. Es con no menos seguridad su amado hijo esposo Dumuzi. Hijo del abismo, señor del árbol de la vida, el dios sumerio que muere y resucita eternamente, el arquetipo del ser encarnado. Se podría comparar con el rey grecorromano de la figura 7, donde la diosa de los misterios de Lucis Demeter se muestra como un niño divino, Pluto, eh, gracioso, 
de quien escribió el poeta Esiondo. Feliz, feliz es el mortal que lo encuentran cuando pasa porque sus manos están cargadas de bendiciones y, sus, y su tesoro se desborda. Qué bonito. ¿Eh? Igual que el dios de la Biblia, ¿verdad? Pues para mí, si el uno es mito, este casi me parece un mito mucho más cercano, más humano. Gracias, espero que os haya gustado, dedito arriba, que os gratis, suscribiros, compartir, activar la, la campanita para tener todas las notificaciones, ¿eh? ya que os espero amigos de la curiosidad, de, del saber, ¿eh? que queremos saber algo más ¿eh? de esas verdades que nos intentan ocultar. Gracias.